我是沈若初，是一个豪门千金。之所以沦落到这种地步，是因为我喜欢上了不该喜欢的人。我喜欢的人，雇人来折磨我、羞辱我，就是为了摆脱我。我错了，我错了，我从来不敢做这种事。我错了，不要，不要。但是。我又做错了什么？我只是喜欢他而已、啊。喂，佳佳姐，哎，都睡觉好了。不行，我得想办法逃出去。你和顾先生放心吧，一会儿我就把他送到公安局接客。总有一天，我要把我受到的这些屈辱通通还给你。哎，好好好。天哪，怎么会是他？你别以为你是富家大少爷就可以随便请人，人渣！沈若初，你别不识好歹！不能让他看到我。妈、哎、的，臭婊子，没听懂不是吃法语吗？岂止认识，他当年可是让我丢人丢大发。人渣！沈小姐，我们该算算旧账。傅先生，你想怎么算？傅家可是四大豪门之首，当年我到底是有多蠢，才会为了顾车那个渣男得罪傅以贤这个魔鬼？你当年不是说？我死变态，我今天就让你看看，什么叫真正的变态。洪老板，这女的，我买了。这买卖赔了。买回来的残次品。飞仙，你如果敢动我的话，沈家不会放过你的。顾师傅都不放在眼里，区区沈家，你觉得我会放在眼里吗？身上这么多伤，你是被狗啃了吗？飞姐，我不求你能放过我，我只希望你能放我回家，给我一个复仇的机会。复仇？你要向谁复仇？顾城，顾城的
的耻辱虐待我。我就是一个不应该在他身边的贱人。我操！我从来不敢叫他。所以我要让这个混蛋把他施加在我身上的痛苦。全部还给你。我不仅可以送你回 家， 也可以帮你。不 过， 你得答应我一个条件。什么条 件？ 听说傅家已经收了我们订婚宴的请柬，那傅以前会来吗？傅、嗯、家大少爷自从上次被沈龙初错了柳名之后就出国了，几天前才回来。沈龙初的下落，调查怎么样？听说是被一个富家子弟给买走了，现在还在查那个富家子弟是谁。哇，那是傅家大少爷吧？好久不见，长得还是那么帅。富家大少爷旁边美女是谁呀、啊？之前三到八张那个吗？不会吧，这个明显更漂亮些。买走沈若初的富家子弟是傅以贤。二位新婚快乐！这是我和以贤送二位的新婚礼物。这么寒酸的礼物，应该是你挑的吧？傅少的眼光应该没这么差。不错，是我挑的。不过这礼物配你，绰绰有余。哎呀，掉到地上了！我这一向笨手笨脚的，沈小姐应该不会和我一般计较吧？打我！我这人向来心眼小，你又不是不知道。阿琛，沈若初打我，一定是因为我和你订婚，他不高兴了。沈若初，你干什么？别在这无理取闹！你别以为我不知道你这么做就想吸引我的注意。还跑到人家婚礼上来了，估计是想对人家故作是闪乱打吧？对呀、啊，人家不是根本看不上他，你看他怎么受伤？哼，吸引你的注意。我已经有男人了，为什么还要吸引你的注意呢？就他，恭喜你，已经成功吸引到我的注意了。别再无理取闹了，好吗？你是不是听不懂人话呀？看来我有必要宣告一下，我，沈若初，富氏集团总裁夫人。怎么可能？傅以贤怎么会和沈若初在一起？好了，夫人，我们走了。他们两个什么时候在一起了？不可能，你和傅以贤一向不对付，他肯定是来故意找茬的。沈若初当初还扇了傅以贤一巴掌，他俩怎么可能结婚？沈若初还被送去夜店接客，说不定早就被玩烂了。接客？什么接客？我当时送他去的，是让他受点苦。接客是怎么回事？我我也不知道怎么回事，是我姐看见他在夜店当过几天小姐。说不定傅以贤就是在那儿认识的。下面请新郎新娘交换订婚戒指，喝交杯酒。一杯美酒代表一份喜悦，一杯美酒代表一份祝福。让我们再次祝愿二位新人永结同心，白头到老。啊
顾春说了，要让你好好吃点苦头，我看你还敢不敢再纠缠他？不敢，我我再也不敢。好啊，把鞋给我舔干净，我就放过你。说完，说完，说完，说完。顾晨，说完。江飞九的滋味如何？我的报复才刚刚开始，可千万别让他死了。叫停！医生，舒坦情况怎么样？病人的肾脏必须马上移植，但是目前没有合适的肾源。什么？移植？对，马上把他给我带回来。你就这么确定他会来啊？当然了，没有人比我更了解他。小心点儿，别死了。放心，我可没那么容易死。顾城，你想干什么？沈若初，如果你爱我的话，就把你的一个肾割给舒兰，把我的肾割给江舒兰。顾城，你疯了！沈若初，你不是一直都想嫁给我吗？我答应你，如果你配合的话，我就和江舒兰退婚，然后娶你，好吗？为了让你娶我。我把我的肾割给江舒兰，是我蠢还是你有病呀？你说我一定和江舒兰配成成功的，要是不救他的话，他就得死。那就让他死呀，跟我有什么关系？你，啊、我就是捐一颗肾嘛，你又不会死。你不是说你爱我吗？难道是连小事都不愿意为我做吗？小事，你那么爱他，你怎么不割给他？我看你还是更爱你自己吧。什么时候？今天你捐也得捐，不捐也得捐。动手！顾晨，你不能好死！傅一婷跟江东在干什么？怎么这么慢？沈无初，你疯了吧？居然敢报警！要不是你非要割我的肾，我至于报警吗？你，我动手！明细传来动，看上。目前在有人局办理非法拘禁沈小姐，请协助我们调查。这里面一定有什么误会。若舒是我妹妹，她身体不舒服，我来带她检查一下。你刚刚要摘去我肾脏的时候，怎么不说我是你妹？沈若初，保家境可是要坐牢的，你最好想清楚再说。呃，是，呃，我可以作证、呃。顾先生没有对沈小姐做任何伤害她的事情。顾琛。这里面有你强行摘去我身在犯罪事实，相信警察同事看到这个也一定觉得很精彩。警察同志，这里面有顾琛强行摘去我身在的犯罪事实，这个医生也是他的同伙。顾先生，请配合我们调查。沈若初，哥哥。祝你在监狱里玩的开心啊！嗯、如顾琛所说，我们确实是兄妹，只不过是异父异母的兄妹罢了。当年顾氏集团濒临破产。
顾琛的母亲带着他去我爸娶她，顾氏集团和沈氏集团合并，成为了华安集团，而我也从沈氏集团唯一的继承人，变成了沈家的二小姐，而顾琛，则变成了华安集团的副总裁。顾琛，这次，我要把原本属于我的，都拿回来。沈洛初，就快把我儿子还给我！别碰我！沈洛初，你疯了吧你？你为什么找人抓你哥？为什么？因为他该抓。看来我真的是把你给惯坏了，我今天得让你长长记性。你要是没有报警抓他，我现在早就死了。他要挖我的肾，你别胡说八道！成儿他不会干出这种事情的，肯定是因为他没有娶你，你气愤，你才故意陷害他。你们可真是母子，都一样听东北话。成儿，你总算回来了。顾琛，这到底怎么回事啊？没什么，只是有点误会。不过还得请我的妹妹去帮我解释一下。不去。不错。你就别胡闹了！你还真打算把你哥送进去？那是他咎由自取。岳母，哎，若初，若初，我去看看。沈若初，沈若初，我就是打官司几天，你有必要这么算计我，还让你说了下毒。只是官司，再说完就是这么跟你说。我被他关在房间里吃他们吃剩的剩饭，甚至差点在他们两人房间，还被送到了夜店接客。这次，江世元跟你说过，不可能，手段这么善良，他不可能做这些事情。我看你是眼瞎吧？我确实在你们的酒杯里放了把你，但那只是这样。我没想到江淑兰会因此装病，还利用你来挖我的肾。顾琛，我劝你最好放开。我现在可是富氏集团的总裁夫人，忍辱的付一下，你怎么样？你有不信？我以前会娶你这种女，放开我！晚上你让他丢尽了脸面，他不可能跟你结婚。那你要看看结婚证吗？你要是再敢动他一下，别跟他拼翻，我们走。魏贤，别以为我不知道，就是为了报复我，才会假装和你在一起。你这么关心我们有没有在一起，你是不是对我老婆感兴趣？这种货色，有你们看得上。想要也晚了，这个女人，你走。我们现在去干嘛？江淑兰，不是还缺一个肾吗？好啊你，你够狠。淑兰，三天以后就是爸妈的结婚纪念日。这段时间你好好养病，到时候跟我一起回去。好。你们来干什么？听说江小姐肾脏出了问题，我带来了合适的肾源和对顶针的肾脏科的医生。现在手术可以开始了。你这么做有什么目的？当然是为了江小姐好。我还能有什么目的？顾琛，你可以不相信我。但你总不能眼睁睁的看着江小姐去死吧？这可是现在无巫不是的肾源啊！淑兰，你不要怕，这里是医院，咱不敢对你做什么。顾琛，我不要，你会杀了我的。淑兰，再这么拖下去，你的身体会吃不消的。我不管，我是不会进手术室，更不会让他们的医生给我开刀。江小姐，你到底是不想好
，还是根本没有，就是死在这里。你绝不会接受你们的施舍。淑儿，你别拿自己的身体开玩笑，手术开刀后打麻药不会痛的。阿琛，你去把我以前的子孙医生找来好不好？我不相信傅医生给我找的医生。你原来的主治医生因为贪污受贿已经被刑拘了。你放心，我和以前找的。都是全国最顶尖的医生，肯定能安全的把你从手术室里面推出来的。我告诉你，说来有什么事儿，不要担责任。那当然了。阿、啊、珍，救我！我不要接手术室。说来，别心脏凝坏了，必须得换一个。我不要接手术室，我没病，我我没病，我没病。小初。你又想干什么？顾晨，我们打个赌吧，看你家淑兰究竟会不会骗。怎么了？原来你真的在骗我！阿深，我是故意骗你的。我，阿、啊、深，嫂子，去哪儿了？是你，是你陷害我的。我还以为你能再装一会儿呢。我和以前还给你准备了一颗出肾呢，可惜了，没派上用场。他居然给我准备出事，走吧，老公。江小姐，你你不是被刑拘了吗？刚才被宋总的人缠住了，没法逃生。据悉，永泰巨星汤景明将在本周日抵达江西市机场。沈若初。傅以贤的大腿，我看你还能抱多久？我三天以后有个家庭聚会，你来不来？那得看你有什么承诺。爱来不来？顾叔，以前什么时候到？他今天忙，不来了。我看啊，就是傅以贤没把咱们家当回事。顾琛也有很多事情要忙，今天不是也来了吗？你觉得华安集团顾总每天处理的事情和富氏集团的总裁有科比些吗？嗯，行了，不就一个结婚纪念日，不来就不来了。针对你来说，这结婚纪念日根本就不算什么，对吗？就凭你想让我爸多在乎你啊？行了，都少说两句。我只是担心。这傅以贤的架子太大了，咱们家若初啊，以后未必管得了他。他管不管得了我，跟你没有关系。不好意思，岳父岳母，路上买点礼物，耽搁了。没事儿，拿着就好。你刚才说若初管不住我，是什么意思？嗯，没什么意思。亲爱的。刚刚嫂子说你家子太大了，我以后管不了你。怎么会呢？我这不是来了吗？只要你以后不嫌烦，我让你管一辈子，好不好？好。不好意思，手滑了。哎，亲爱的，好吃吗？嗯，好吃。哎、呃，对不起，对不起，我去处理一下。你干什么？我真的和傅以贤结婚了？我结婚跟你有什么关系？为什么是傅以贤？没有为什么，只要不是你就行。盛若初，在跟我玩欲擒故纵呢。要恭喜你，目的达到了，马上就和傅以贤离婚。你有病吧？我和傅以贤结婚是因为我们互相相爱，你别自作多情。不可能，你明明爱的人是我。小时候眼睛瞎，喜欢了你几天，真把自己当回事。你和傅以贤比，哪点比得过他？小初，你别闹，赶紧劝他离婚。凭什么你能结婚，我不能？那我离。我和江叔来离婚，再给你一次回到我身边的酒。我看你真是病得不轻啊。顾晨，我
我对你来说就是这么可有可无的东西吗？沈若初，我一定不会让你好过。妈，后天宴会就要宣布华安集团的继承人了，你有没有考虑过，这继承人会是谁呀、啊？沈若初，他一个丫头片子，怎么当得起华安集团的继承人？但您想想，沈若初是爸的亲生女儿，又是富氏集团的总裁夫人，恐怕那就除掉他。慧姐，你人呢？潘景林，慧姐的初恋，你躺在楼上睡觉，你有什么事吗？他怎么回不来？这是送给傅里贤的礼物，谢谢他上去帮我。我没想到这么多年过去了，你给我的钥匙还能用。我确实该换把钥匙。沈若初，你在想什么？本来和傅以贤就只是合作关系而已。你还真把自己当富太太了，顾琛，你怎么在这？爸说明天宴会上会宣布华安集团的继承人。所以呢，你觉得爸会把继承权交给我这个亲生女儿，还是你这个继子？若初，我不是来跟你吵架的。若初。放开我！傅雨晴，你干嘛？哎，不是，你放开我！傅雨晴，你混蛋，放开我！你是不是对顾胜还有感情？你管好你自己的女人公司，你管我有什么？我没想到你是这么便宜的女人，想当初该保你。我，都有毛病，男人没一个好。欢迎各位尊贵的来宾以及社会各界的媒体朋友，多年来对我们华安集团的大力支持和厚爱。今天呢，我们的新闻发布会很快就要开始了，大家可以畅所欲言。若出来了没有？没有。沈若初，还记得这个地方吗？当然记得。你以为这次我还会像上次一样，只是找人打你几顿，然后把你送到夜店接客那么简单吗？这一次，你可没有机会逃出去吧？你太碍眼了。不光是顾琛，就连顾琛他妈都看不惯你。看不惯我？我看你们怕是。我抢走安华集团的继承权吧。看来你还是有点脑子的嘛。没错，只要杀了你，我们就可以得到我们想要的。又是你，沈小姐还记得我，真是荣幸呢、啊。我不管你们雇主给了多少，我给你们十倍，记住。要演像模像样，要杀了你，我们就可以得到我们想要的。妈，你还喜欢顾城是不是？有人要杀我
，震慑机会，你得帮我。明天把 U 盘插到叶辉的电脑上。等所有人到齐之后再动手。然而，陆叔说的那些都是真的。哎，好可怜啊！今天是你爸正式把华安集团交给你的日子，可是你永远也去不了了。<笑>沈若初，你就永远留在这里吧。站出来，你疯了！住手！别动！别动！你们要干什么？你知不知道我是谁？我可是江家的千金，是华安集团未来的总裁夫人。不管你是谁，以后都会在牢里面待着。沈若初，你给我等着，我不会放过你的。我等着。哎，我要是知道你拿着你自己当诱饵，我肯定当帮你。傅雨谦，嗯，带我去宴会，我还有事情要做。走。请问陈总，刚才的视频是怎么回事？现在沈如初小姐是被江淑兰小姐绑架了吗？是因为集团继承权的争端吗？沈如初小姐回来了。沈若初是爸的亲生女儿，又是富氏集团的总裁夫人，恐怕……那就除掉她。沈小姐，你是被绑架了吗？是，是像视频里面所说的那样，是华安集团总裁顾琛和母亲及其江淑兰小姐绑架了您吗？我想视频里已经说的很清楚。那你来这里是为了什么呢？我来是为了拿回本该属于我的东西。沈小姐，沈小姐，沈小姐，你再说两句，再说两句。陆叔,叔、啊，以后啊，他就是你哥哥。顾琛，他叫若初，以后呢，他就是你妹妹。你好，漂亮哥哥，给你吃糖。你为什么要去江淑兰？你明明知道我。你说，现在外面有多少双眼睛盯着我们知道？就算我们没有血缘关系，也不可能在一起。那你能不能不要去江淑兰？我我不想去。若初，你能不能听话一点？顾琛说了，让我好好给你吃点苦头，我看你还敢不敢再纠缠他！不敢，不，我再也不敢。好啊，把鞋给我舔干净，我就放过你。哥，我现在够乖了吗？顾川，游戏结束了，你输了。不行了，我我老毛病又犯了，肚子好疼。他好像身体不太舒服，咱们送他去医院吧。走。沈若初，我一定会让你付出代价。恭喜你，若初，赢了。欢迎各位的莅临。今天新闻发布会主要是向大家介绍华安集团未来的继承人，也就是我的女儿沈若初。
，谢谢沈总的信任，我定当不辜负大家的期望。这样我就会原谅你。小心点，别摔着。哎呦，哦哦、你有没有听话啊？啊，有没有听完话？哎，喂啊，慢点，慢点，慢点，慢点。慢点趁孩子忙，我们去聊点私事儿。哎，孩子还没吃饭呢。一会儿走，慢点跑啊！慢点啊，慢点啊！点啊妈妈又给爸爸抱到楼上了，这车上有流星，也不知道他们在聊什么。